வணக்கம் மாணவர்களே இன்று கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர மாணவர்கள் அதாவது தரம் பதினொன்று மாணவர்களுக்கான விஞ்ஞான பாடத்தின் மனித உடற் செயல்முறைகள் தொடர்பான அழகை இன்றைய நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் அதை அது சம்பந்தமாகத்தான் படிக்க போகின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் முதலாவதாக அதை தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் மனித உடலில் நடக்கிற செயல்முறைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி உண்மையில் கிரேட் சிக்ஸில் இருந்தே நாங்கள் படிச்சிருப்போம் மனித உடலில் உயிருள்ளவற்றின் சிறப்பு இயல்புன்னு சொல்லும் பொழுது போசனை அதாவது சமீபாடு அங்கே ஒரு முக்கியமான செயற்பாடாக கருதப்படுது சுவாசம் ஒரு முக்கியமான செயற்பாடாக கருதப்படுது வளர்ச்சி ஒரு முக்கியமான செயற்பாடாக கருதப்படுது இனப்பெருக்கம் ரைட் உணர்வுகள் இந்த மாதிரியான உணர்ச்சி நரம்பு தொகுதி தொடர்பான செயற்பாடுகள் இது வந்து உயிருள்ளவற்றில் நடக்கிற சிறப்பியல்கள் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாங்கள் முதலாவதாக பார்க்க போகிறது போசனை அதாவது சமிபாடு தொடர்பான விடயம் அதுவும் குறிப்பாக மனித உடலில் நிகழ்கிற சமிபாடு அப்போ மனித உடலில் நடக்கிற சமிபாடுண்டா சமிபாடு என்றால் என்னன்ற ஒரு தேவை எங்களுக்கு தேவை சமிபாடு என்றால் என்ன அப்படின்னு நாங்கள் அறிஞ்சிருக்க வேண்டும் அப்போ சமிபாடு என்றால் என்னன்னு சொல்லிக்கல உண்மையில் நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் ஒரு ஒரு பான் துண்டு எடுக்கிறோம் அதில் சோறு எடுக்கிறோம் எடுத்து தண்ணியில் போட்டு கரைச்சி பாருங்கள் கரையுமா கரையா உங்களை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நாங்கள் சில வழியில் குடிக்கிற பால்மா பவுடர்கள் கூட கரைகிறது இல்லை டீல நாங்கள் போட்டு கரைச்சிருப்போம் ஆனால் அது கரைஞ்சிருக்குன்னு தான் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நல்லா அந்த என்ன மில்க் பவுடர் ஒன்று போட்டு கரைச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சரி அவங்களுக்கு டீ வேணுமா பிளேன் டீ வேணுமா எடுக்கவா டீ வேண்டாம் அந்த பவுடர் எடுத்து கரைப்பாங்க ஆனால் உண்மையாக அங்கே ஐதாக்கள்லாம் நடக்கும் உண்மையில் கரைகிறது இல்லை அங்கே ஐதாக்கள் தண்ணியில் விட்டு நாங்கள் ஐதாக்குவோம் பவுடராக இருக்கிறது ஐதாக்குறோம் உண்மையில் கரையக்கூடிய நிலைக்கு மாற்றப்படுறதுன்னா அது ஒரு சமிபாட்டில் தான் முடியும் சமிபாட்டின் ஊடாகத்தான் கரையக்கூடிய நிலைக்கு மாறும் சமிபாடு இல்லாமல் சிக்கலான உணவாக சிக்கலான சேதன உணவுகளாகத்தான் எவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மாப்பொருள் புரதம் இழிப்பிட்டு இதுகள் வந்து சிக்கலான சேதன உணவுகளாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் இன்னை காலையில் வந்து என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னா பான் சாப்பிட்டோம்னா பான் ஒரு சிக்கலான சேதன உணவு அது என்ன சேதன உணவு காபன் ஐதரசன் இருக்கணும் இல்லையா ஐதரோ காபன் சேதைகள் இருக்க வேணும் சிஹெச்ஓ இருக்க வேணும் நீங்கள் கிரேட் டென்னிலே படிச்சுருப்பீங்க சிஹெச்ஓன்றது என்னதில் இருக்குது மாப்பொருளில் இருக்குது லிப்பிட்டில் இருக்குது சி என்றா காபன் ஐதரசன் ஒட்சிஜன் மாப்பொருளில் இருக்குது லிப்பிட்டில் இருக்குது புரதத்தில் இருக்கு டிஎன்ஏயில் இருக்கு சிஹெச்ஓ இல்லாத சேதனை சேர்கள் சரியான குறைவு இல்லை ஏன்னா அப்போ மாப்பொருள் கார்போஹைட்ரேட்டு லிப்பிட்டு டிஎன்ஏ இதில் என்ன இருக்குது ஐதரோ காபன் சேர்வுகள் காணப்படுது சிஹெச்ஓ காணப்படுது ஆகவே நாங்கள் இது சேதனை சேர்வைன்னு சொல்ல போகிறோம் அப்போ நாங்கள் உண்ணுன்ற பிரதானமான உணவுகள் என்ன மரக்கறி உணவாக இருக்கட்டும் அது மாமிச உணவாக இருக்கட்டும் சாதாரணமாக நாங்கள் உருவா ஏன்னா வீட்டில் ஆக்கின்ற உணவுகள் புட்டு இடி அப்போ எதாக இருந்தாலும் அந்த உணவுகள் ஐதரோ காபன் சேர்கள் இல்லை சேதன உணவுகளாக கருதப்படும் அந்த சிக்கலான சேதன உணவுகள் வந்து எங்களோட உடலுக்குள்ள நாங்கள் உட்கொள்ளும் பொழுது கரையக்கூடிய நிலைக்கூடிய சேன எளிதான சேதனை சேர்வைகளாக மாற்றப்பட வேண்டும் ஏன் கரையக்கூடிய நிலையில் இருந்தால் தான் எங்களால் என்ன செய்ய முடியும் எங்களோட உடல் வந்து அகத்துறிஞ்சு இல்லைன்னா அகத்துறிஞ்சாது என்ன எப்பயாவது நாங்கள் சாப்பிட்ட கடலை சாப்பிட்டுட்டு ஆகா இங்கே இந்த கையுக்குள்ள கடலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யாராவது காட்டியிருக்கிறோமா இல்லையே ஏன்னா ஏன் அந்த கடலேன்ற உணவு நாங்கள் உட்கொண்டாலும் அது என்னவா மாறிடும் அதில் இருக்கிற அடிப்படை கட்டமைப்புக்குரிய உணவாக மாறிடும் ஏன்னா உதாரணமாக இறைச்சியை சாப்பிட்டா எங்களோட உடலுக்கு போய் அது அமினோ அமினமாக தான் மாறும் இப்போ சில நாட்டில் இருக்கிறவங்க பாம்பு சாப்பிட்றாங்க ஐயோ பாம்பு சாப்பிட்றாங்கன்னு நாங்கள் நினைப்போம் எங்களுக்கு அறிவறுப்பாக இருக்கு சிலருக்கு அறிவறுப்பாக இருக்கு அப்படி அறிவறுப்பாக இருந்தாலும் அந்த சயின்ஸ் ரீதியாக விஞ்ஞான ரீதியாக பார்க்க அவங்களுக்கு அது பாம்புட இறைச்சியாக இருந்தால் என்ன மானிட இறைச்சியாக இருந்தால் என்ன என்ன எலியிண்ட இறைச்சியாக இருந்தால் என்ன ஆட்டிட இறைச்சியாக இருந்தால் என்ன கோழி இறைச்சியாக இருந்தால் என்ன எல்லா இறைச்சியிலையும் புரதம் தான் தெரியும் அவங்களுக்கு விஞ்ஞானத்தை பொறுத்தளவில் அதில் புரதம் இருக்கிறது தான் தெரியும் நீங்கள் சில வழியில் டிவியில் சவைவலண்டு ஜோக்ரபி சேனல் அதில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சவைவலண்டு சொல்லுவாங்க அதாவது போய் காடுகளில் உணவுகள் இல்லாமல் அந்த இருக்கிற உணவை வாழ்வாங்க அவங்க சில வழி நத்தைகள் பூச்சிகள் புழுக்கள் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க அங்கே அவங்களுக்கு தெரிகிறது வந்து தங்களுக்கு தேவையான புரதம் கிடைக்குதா இழிப்பிட்டு கிடைக்குதா தங்கள உணவுக்கு தங்களுக்கு போதிய நீர் கிடைக்குதான்னு தான் பார்ப்பாங்க அவ்வாறு அந்த சமிபாடு என்ன என்னன்றதை நாங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இப்போ உங்களோட புக்கில் இருக்கிற நோட்ஸை கொஞ்சம் பாருங்கள் எமது உடலில் நடைபெறும் பல்வேறு உடற் செயல்முறைகளுக்கு சக்தி அவசியமாகும் நாம் இன்னும் உணவில் இருந்தே சக்தி கிடைக்கப்படுகின்றது உணவில் உள்ள காபரேட்டி லிப்பிட்டு மற்றும் புரதம் ஆகிய சிக்கலான செய்தனை செயல
நீரில் கரையாத சேர்கள் உடலில் அகத்துறிஞ்சப்படுவதில்லை அதுவும் தெரியும் இச்சேர்கள் உடலில் அகத்துறிஞ்சப்படும் வகையில் சிறு மூலக்கூறுகளாக சிறு மூலக்கூறுகளாக உடைக்கப்பட்டு மாற்றப்படுதல் உடைக்கப்பட்டு நீரில் கரையக்கூடிய நிலைக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் உணவில் உள்ள சிக்கலான சேதனை சேர்கள் அகத்துறிஞ்சப்படும் வகையில் எளிய சேதனை சேர்களாக மாற்றப்படும் செயல்முறை உணவு சமிபாடு எனப்படும் உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸாமுக்கு உணவு சமிபாடு என்றால் என்னென்ன ஒரு கேள்வி வரலாம் சரியா எக்ஸாமுக்கு உணவு சமிபாடு என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அல்லது மாறி கேட்கலாம் ஒரு கேள்வி மாணவன் ஒருவன் இறைச்சியை உண்ட போது இந்த இறைச்சி உடலினுள் அமினோமிலமாக மாற்றப்படுவதாக அவன் கற்றுக்கொண்டான் இங்கு நடைபெறும் செயற்பாடு யாது இங்கு காணப்படுகின்ற சிக்கலான சேதனை சேர்வை யாது இங்கு உருவாக்கப்பட்ட எளிய சேதனை சேர்வை யாது அந்த சிக்கலான சேதனை சேர்வைக்கும் எளிய சேதனை சேர்வைக்கும் இடையுள்ள பௌதீக வேறுபாடு யாது அதாவது இது கரையக்கூடியது இது கரையாது விளங்குதா பாருங்க அந்த இந்த டாபிக்கை வச்சுக்கொண்டு எப்படி கேள்வி கேட்கலாம் சமிபாடு என்பதனால் நீர் விளங்குவது யாதுன்ற ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அப்ப நீங்க சொல்லுவீங்க உணவில் உள்ள சிக்கலான சேதனை சேர்வுகள் அகத்துறிஞ்சப்படும் வகையில் எளிய சேதனை சேர்வுகளாக மாற்றப்படும் செயல்முறை உணவு சமிபாடு எனப்படும் என்று சொல்லுவீங்க ஏன்னா இந்த ஹைலைட்ல இருக்கு உணவில் உள்ள சிக்கலான சேதனை சேர்வுகள் அகத்துறிஞ்சப்படும் வகையில் எளிய சேதனை சேர்வுகளாக மாற்றப்படும் செயல்முறை உணவு சமிபாடு எனப்படும் அந்நேரம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கேள்விய வேற என்ன மாதிரி கேட்கலாம் இந்த கேள்விய வேற மாணவன் ஒருவன் இறைச்சியை உண்ட போது இது தனது உடல் நூல் அமினோ அமிலமாக மாற்றப்படுவதாக கற்றுக்கொண்டான் இங்கு இறைச்சி என்பது எவ்வகைக்குரிய உணவாகும் அதாவது சிக்கலான சேதனை செய்யக்கூடிய உணவாகும் உருவாக்கப்பட்ட அமினோ அமிலம் எளிய கரையக்கூடிய சே சேதனை சேர்வையாகும் இறைச்சிக்கும் அமினோவிலத்துக்கும் இடையில் உள்ள பௌதீக வேறுபாடு யாது இறைச்சியானது பௌதீக ரீதியான வேறுபாடு தான் கொடுக்க வேணும் இறைச்சியில் காணப்படும் புரதம் கரைவதில்லை அமினோவிலம் நீரில் கரையும் இறைச்சியில் காணப்படும் புரதம் நீரில் கரைவதில்லை அமினோவிலம் நீரில் கரையும் சரியா இந்த டெபினிஷனை அதாவது வரைவிலக்கணத்தை பாடமாக்கினாலும் கேள்விகளை எந்த விதத்தில் தந்தாலும் அதை பயன்படுத்தி வெளியெழுதக்கூடிய ஆற்றல் எங்களுக்கு இருக்க வேணும் சரியா தனியாக பாடமாக்குறது மட்டும் இல்லை இந்த உணவு சமிபாடு ரெண்டு வகைப்படும் உணவு சமிபாடு ரெண்டு வகைப்படும் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் முதலாவது பொறிமுறை சமிபாடு ரெண்டாவது ரசாயன சமிபாடு பொறிமுறை சமிபாடு என்றா என்னங்க பொறிகள் இருக்கும் பொறி என்றா என்ன வேலை செய்யும் ஆற்றல் வேலையை இலகுவாக்குவதற்காக இருக்கிறவை பொறிகள் அப்போ இந்த பொறி முறை சமிபாட்டின் போது உணவின் பௌதீக தன்மை மாற்றமடையும் உணவின் பௌதீக தன்மை மாற்றமடையும் இப்போ பொறிமுறை சமிபாடு ரசாயன சமிபாடு என்ற ரெண்டு வகைகள் காணப்படுதுன்னு உங்களுக்கு தெரிய வேணும் சரியா அப்போ இந்த ரெண்டு வகையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் பொறிமுறை சமிபாடு ரசாயன சமிபாடு பொறிமுறை என்றால் மெக்கானிக்கல் உதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட வாய்க்குழிக்கில் இல்லையா வாய்க்குழிக்கில் வந்து பற்கள் காணப்படுது சரியா வாய்க்குழிக்கில் என்ன காணப்படுது பற்கள் இதங்கட கீழ்த்தாடை மேல்தாடு என்ற மாதிரி இதுக்குள்ள இருக்கும் இதுக்குள்ள நாங்கள் உணவு ஏதாவது உட்கொண்டமாக இருந்தால் இதுக்குள்ள உணவு அகப்படமாக இருந்தால் அந்த உணவு சிறு துண்டுகளாக உடைக்கப்படும் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக உடைக்கப்படும் அதனுடைய பௌதீக நிலைகள் வந்து என்ன செய்யப்படும் மாற்றப்படும் அந்த சமிபாடு வந்து ரசாயன தாக்க வீதத்தில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இந்த ரசாயன தாக்க வீதத்தை கூட்டும் சிறு துகள்கள் பளிங்கு உப்பு கரைவதிலும் பார்க்க தூள் உப்பு விரைவாக கரையுமான்னு படிச்சிருப்போம் அப்போ அந்த அடித்து அந்த சிறிய துண்டுகளாக நாங்கள் உடைக்கிறது கூட சமிபாட்டு தொகுதியில் எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமானதாக செயற்பாடாக இருக்குது நான் கடித்து சிறு துண்டுகளாக உருவாக்குறதும் சமிபாட்டு செயற்பாட்டுக்கு உதவுகிற ஒரு முக்கியமான செயற்பாடு ஆகவே நாங்கள் அந்த சமிபாட்டின வகையை பொறிமுறை சமிபாடு என்றும் கருதி கொள்வோம் சரியா அதுக்கு உதாரணம் அவர்கள் தந்திருக்கிறாங்க வாய்க்குழியினுள் உணவானது பற்களினால் சிறிய துண்டுகளாக உடைக்கப்படுகின்றது ரைட் அடுத்தது பார்ப்போம் ரசாயன சமிபாட்டின் போது உணவில் உள்ள நீரில் கரையாத சிக்கலான சேதனை சேர்வைகள் குறித்த நொதியங்களினால் தொழிற்பாட்டினால் நீரில் கரையக்கூடிய எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படும் வாய்க்குழியினுள் அமைலேசு நொதியத்தினால் மாப்பொருள் மோட்டோஸாக மாற்றப்படுகிறது சமிபாட்டுக்குள்ளாதல் உடலினுள் நேரடியாக அகத்துறிஞ்சப்படும் போசனை பதார்த்தங்களுக்குள்ளாகின்றன 
கனியுப்புகள் பல விட்டமின் வகைகளும் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் போன்றவையும் அவற்றில் சிலவா அது எங்களுக்கு என்னென்ன பற்றி போதில் சில விளக்கத்தை தாரணம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரின்னா உண்மையில் நாங்கள் சாப்பிட்டா இப்போ உதாரணமாக ஒரு பாண்டு உண்டு எடுப்போம் சரியா இதில் ஒரு பான் துண்டுன்னு எடுக்கிறோம் ஒரு பீஸ் ஆஃப் பிரெட் சரியா இது ஒரு பான் துண்டு இந்த பான் துண்டை முதல்ல நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் வாய்க்குளிக்களை போட்டு அதை சின்ன துகளாக உடைக்கிறோம் எங்களோட பல் வந்து என்ன செய்யுது சின்ன துகளாக உடைக்குது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட உடலில் வந்து எங்களோட உடலில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பல் பற்கள் காணப்படுது ரைட் இது தாடை இந்த தாடையில் பற்கள் காணப்படும் ரைட் இந்த தாடையில் பற்கள் காணப்படும் இது எங்களோட கீழ்த்தாடை இந்த கீழ்த்தாடையில் காணப்படுற பற்களால் இந்த உணவு உடைக்கப்பட்டு சிறிய துண்டாக மாற்றப்படுது சிறிய சிறிய துண்டுகளாக இது மாற்றப்படுது எது மாற்றப்படுது இந்த பான் துண்டு மாற்றப்படுது இது என்ன சமிபாடு பௌதீக சமிபாடு இது என்ன சமிபாடு பௌதீக சமிபாடு இதில் இதில் என்ன காணப்பட்டதோ அதே தான் காணப்படுது இதில் பான் காணப்பட்டதுன்னா இதுலேயும் பான் தான் காணப்படுது இங்கேயும் பான் தான் காணப்படுது அதில் மாற்றம் இல்லை அதே நேரம் இந்த பானுக்கு நாங்கள் எங்களோட உடலில் இருந்து பாருங்கள் இந்த பானுக்கு எங்களோட உடலில் காணப்படுகின்ற அதாவது வாய்க்குளிக்கில் காணப்படுகின்ற சுரப்பிகள் அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னது உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் அந்த உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் என்ன செய்யுமண்டா உமிழ்நீரை சுரக்கும் அது அந்த பானோட சேர்ந்து அதாவது உமிழ்நீர் சுரப்பி என்ன உமிழ்நீர் உமிழ்நீர்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் உமிழ்ன்ற அப்படினால உமிழ்நீர்னு சொல்லுவோம் இந்த உமிழ்நீரில் தயலின் என்ற ஒரு சொல் இருக்குது தயலின் என்ற ஒரு நொதியம் இருக்கு அல்ல இதுக்கு என்ன ஒரு பேர் இருக்கு அமைலேசு இந்த அமைலேசுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து இந்த பான் துண்டை வேறொரு பொருளாக மாற்றுது இந்த பான் துண்டை நாங்கள் சாப்பிட சாப்பிட்ட பான் துண்டை இது வந்து மோல்டோஸ் என்ற வடிவத்துக்கு மாற்றுது அப்போ இப்போ பான் என்னவா மாறிட்டது மோல்டோஸாக மாறிட்டது பாருங்க நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பானன்ற ஒரு பொருளாக சாப்பிட்ட நாங்கள் அது பெரிய பான் துண்டாக சாப்பிட்டோம் அது சிறிய பான் துண்டாக மாறுது ரெண்டாவதுல இது பௌதிக சமிபாடுன்னு சொல்கிறோம் வாய்க்குளிக்க இருக்கிற அந்த நொதியத்தினாலேயே அது தாக்கம் அடைஞ்சு ஒரு கெமிக்கல் அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் மாறிடுது முதல்ல பெரிய பாண்டு உண்டு சிறிய பாண்டு உண்டு ரெண்டுலேயும் பாண்டாக இருந்துச்சு ரெண்டுலேயும் காப வேலையே தான் இருந்துச்சு ரெண்டுலேயும் மாப்பொருள் தான் இருந்துச்சு ஆனால் உமிழ்நீரோட தாக்கம் அடைஞ்ச அப்புறம் அது என்னவா மாறிட்டு தண்டா உமிழ்நீரோட தாக்கம் அடைஞ்ச அப்புறம் உமிழ்நீர் சேர்ந்த தாக்கம் இருக்குதுல ஏன்னா உமிழ்நீரோட சேர்ந்த தாக்கம் அந்த உமிழ்நீரோட சேர்ந்த தாக்கம் வந்த உடனே என்ன செய்திச்ச எங்களுக்கு அது மோல்டோஸாக மாறிட்டு இதுதான் அந்த உமிழ்நீரோட சேர்ந்த தாக்கம் சின்ன பாண்டுக்கு நடந்த தாக்கம் இதுதான் அது மோல்டோஸாக மாறிட்டு மோல்டோஸ் இந்த கட்டமைப்பு வேறு உங்களுக்கு தெரியும் சி லெவன் எச் டுவெண்ட்டி டூ சி லெவன் சி லெவன் எச் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் ரெண்டு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகள் சேர்ந்தது ஓ டுவெல் சரியா இதில் ரெண்டு குளுக்கோஸ் சேர்ந்த சேர்வை இதுதான் மோல்டோஸ் அப்போ இங்கே நாங்கள் என்ன சொல்ல வாரமெண்டா இந்த பௌதிக சமிபாடு ரசாயன சமிபாடு இந்த ரெண்டு நிகழ்ந்துள்ளதுன்ற சொல்ல வாரம் சரியா அப்போ மாணவர்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் பாருங்கள் ரசாயன சமிபாடு உணவில் உள்ள நீரில் கரையாத சிக்கலான சேதனை சேர்வைகள் குறித்த நொதியங்களினால் சேர்வைகள் வந்த எது இந்த உணவில் இருக்கிற குறித்த சிக்கலான சேதனை சேர்வைகள் அதாவது பான் ரசாயன சமிபாட்டில் கருத சொல்கிற இருத பான் குறித்த நொதியங்களினால் அதான் அந்த என்சைம்ஸ் அதான் என்னது தயலினண்ட என்சைம்ஸ் அல்லது அமைலேசு தொழிற்பாட்டினால் நீரில் கரையக்கூடிய 
நீரில் கரையா கூடிய என்ன இது எஸ் நீரில் கரையா கூடிய என்ன குளுக்கோஸ் நீரில் கரையா கூடிய என்ன என்னது குளுக்கோஸ் அப்ப நீரில் கரையக்கூடிய ஒரு பொருளாக எளிய மூலக்கூறாக மாற்றப்படுது இந்த கருப்பு கலரில் நாங்கள் இங்கே மார்க் பண்ணுறது என்ன நீரில் கரையக்கூடிய ஒரு பொருள் அதான் இந்த மோல்டோஸ் மேலே இருக்கிறது என்ன மாப்பொருள் சிக்கலானது என்ன மாப்பொருள் அதான் என்ன ரசாயன சமைபாட்டின் போது உணவு உள்ள நீரில் கரையாத பொருள் நொதியம் என்ன தயலின் நொதியம் என்ன தயலின் அல்லது அமைலேசு இதான் தயலின் குறித்த நொதியங்களின் தொழிற்பாட்டினால் நீரில் கரையக்கூடிய மூலக்கூறாக மாறுதல் அதான் இது இந்த நீரில் கரையக்கூடியதாக மாறுறது தான் குளுக்கோஸ் அல்லது மோல்டோஸ் குளுக்கோஸ் அல்லது மோல்டோஸ்னு சொல்லுவோம் சரியா குளுக்கோஸ் அல்லது இதில் நாங்கள் மோல்டோஸ்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து நாங்கள் மோல்டோஸ்னு தான் சொல்லுவோம் இப்போ மோல்டோஸ் சரியா பிள்ளை அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ரசாயன சமிபாட்டின் போது உணவில் உள்ள நீரில் கரையாத சிக்கலான சேதனை சேர்வைகள் குறித்த நொதியங்களின் தொழிற்பாட்டினால் நீரில் கரையக்கூடிய எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படும் அவர் வடிவாக சொல்கிறார் வாய்க்குழியில் அமைலேசு நொதியத்தினால் மாப்பொருள் அதாவது சிக்கலான உணவு ஓல்டோஸாக மாற்றப்படுது சமிபாட்டுக்குள்ளாகாத உடல் நேரடியாக துரிஞ்சப்படும் போசனை பதார்த்தங்களும் உள்ளன உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கு பெற்றும் போது உங்களுக்கு என்ன தருவாங்க குளுக்கோஸ் தராங்க குளுக்கோஸுக்கு சமிபாடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அது ஏற்கனவே சமிபாடைந்த இறுதி விளைபொருள் அது ஒரு சக்கரைட்டு நாங்கள் வாய்க்குழிக்குள்ள போட்டாலே வாய்க்குழிக்கு இருக்கிற பிளட் கேப்பிலரிஸ் அதாவது குருதி மயிர்த்துளை குழாய்களால் உறிஞ்சிடும் அந்த வாய்க்குழிக்குள்ள இந்த நாக்கை தூக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாக்குள்ள இருக்கிற நிறைய குருதி மயிர்த்துளை குழாய்கள் தெரியும் அந்த நிறைய குருதி மயிர்த்துளை குழாய்கள் தெரிஞ்சால் என்ன செய்யும் அதுகள் நேரடியாக துணி உடலுக்குள்ள சேர்த்துடும் விளையாட்டு போட்டிகளில் எல்லாம் ஏன் குளுக்கோஸ் கொடுக்குறாங்க அவிச்ச உருள கிழங்கு தர மாட்டாங்க அது சமீபாடிய நேரம் செல்லும் இப்போ குளுக்கோஸ் நேரடியாக துறிஞ்சப்படும் ஏன் சில வழியில் பாருங்க அந்த சில ஆக்கள் மயங்கினா சாப்பாடு இல்லாமல் அப்படி இருந்தால் டக்குன்னு குளுக்கோஸை கொடுப்பாங்க சரி சில விட்டமின்கள் ஏன் எல்லா விட்டமின்களும் நீரில் கரையாது சில விட்டமின்கள் தான் நீரில் கரையும் உதாரணமாக விட்டமின் சி விட்டமின் பி இதுகள் நீரில் நல்லா கரையும் இப்போ விட்டமின் இ விட்டமின் டி இதெல்லாம் வந்து எண்ணெய்கள் கோயில்கள் தான் கரையும் கொழுப்புகள் தான் கரையும் ஆகவே சில நீரில் கரையக்கூடிய இந்த விட்டமின்களும் என்ன பெரும்பாலும் என்ன நோமலாக மற்ற எண்ணெய் தன்மையாக இருக்கிற எங்கள் உடலுக்கு இருந்தால் அது கரைந்து எங்கள் உடலில் அக துறிஞ்சப்படும் அது விட்டமின்கள் மற்றது சமீபாடைந்த இறுதி விளைபொருட்களான மொனோசக்கரைட் ஒரு சக்கரைட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் கெலக்டோஸ் இதுகளெல்லாம் நேரடியாகவே எங்கள் உடலுக்குள்ள அக துறிஞ்சப்படும் அவை சமீபாடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை உதாரணம் உங்களுக்கு தெரியும் முளைப்பயரை நாங்கள் சாப்பிடும் பொழுது முளைப்பயரில் வித்து முளைக்கும் போது அங்கே சில நொதிய தொழிற்பாட்டினால சமீபாட்டு விளைபொருட்கள் உருவாகும் இங்கே தனியாக பயிர் சாப்பிட்றதுல விட முளைப்பயர் சாப்பிடும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டாம் அங்கே நொதியங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் மாப்பொருள் குளுக்கோஸா மோல்டோஸா மாத் அந்த டைம் சாப்பிட்ட மட்டும் எங்களுக்கு இங்கே சமீபாடைய வேண்டிய தேவை குறைவாக இருக்கு அதனால் அந்த முளைப்பயரை சாப்பிட சொல்லுவாங்க முளைப்பயர்ன்றது முளைக்கும் பொழுது ஏற்கனவே சேமிக்கப்பட்ட சேதன சிக்கலான உணவுகள் அங்கே என்ன செய்யப்படுது நொதியங்களின் தாக்கத்தினால எளிய சேதன சேர்வைகளாக மாற்றப்படுது எங்களோட உடலில் நடக்கிற சமீபாட்டு தொகுதி இந்த வேலையில் கொஞ்சம் அங்கே நடக்குது அப்போ அந்த முளைப்பயிரை நாங்கள் சாப்பிடும் பொழுது எங்களுக்கு என்ன செய்யும் சமீபாடைகிற எஃபிஷியன் அது என்ன திறன் வந்து கூடுதலாக இருக்கு சரி அடுத்தது மனிதனின் சமீபாட்டு தொகுதி அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் மனிதனின் சமீபாட்டு தொகுதியை பற்றி பார்க்குறார் மனிதனின் சமீபாட்டு தொகுதி வாய்க்குழியில் ஆரம்பித்து குதம் வரை நீண்டுள்ள தனித்த குழாயாகும் சமீபாட்டுக்கு தேவை கேட்டவாறு பல்வேறு இடங்களில் அதன் கட்டமைப்பு மாறுபட்டு காணப்படுகிறது சமீபாட்டுக்கு தேவையான நொதியங்களையும் ஏனைய பதார்த்தங்களையும் சுரக்கும் பல்வேறு வகையான சுரப்பிகள் வெவ்வேறு இடங்களில் அதனுடன் தொடர்புற்று காணப்படுகின்றன சமீபாட்டு தொகுதி உணவை சமீபாடையை செய்தல் சமீபாடைந்த உணவை அகத்துறிஞ்சல் சமீபாடைய அடையாத உணவை வெளியேற்றல் ஆகிய தொழில்களை புரிகின்றது உதாரணமாக நாங்கள் சமீபாட்டு தொகுதி என்ற விடயத்தை பார்த்த வேண்டா பாருங்க ஒரு மனித உடலில் ஒரு
ஒரு மனித உடலை எடுத்தீங்கன்னா இந்த மனித உடலில் எங்களுக்கு தெரியும் நாசியர் என்ன ஒரு பகுதி இருக்கு அது நாங்கள் தெளிவாக பார்ப்போம் இதில் ரெண்டு குழாய்கள் உருவாகும் ஒரு குழாய் வந்து எங்கே போகுது நுரையீரலுக்கு போகும் இதில் வந்து ஒரு குழாய் வந்து நுரையீரலை கொண்டு செல்லும் அது நுரையீரலில் ரெண்டு நுரையீரல் எங்களுக்கு இருக்கும் அந்த ரெண்டு நுரையீரலையும் வந்து அது நம்ம இதில் இணைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு நுரையீரல் இருக்க மாதிரி இருக்கும் மற்ற குழாய் வந்து நேர கீழே வரும் அது இறப்பை இறப்பைன்ற குழாய் வந்து இந்த மாதிரி வரும் எங்களுக்கு இங்கே சமிபாட்டு தொகுதி என்றது தான் தேவை என்ற காரணத்தால் நாங்கள் நுரையீரல் பகுதிகளை எடுத்துருவோம் சரியா இப்போ நாங்கள் குழாயில் வந்து பாருங்க ஒரு குழாய் வருது அந்த குழாயில் வந்து சிறு குடல்கள் பெருங்குடல் என்ற ஒரு குடல் இருக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பெருங்குடல் இந்த பெருங்குடலை நாங்கள் பொதுவாக இந்த மாதிரி வரைஞ்சு கொள்வோம் இது வந்து நேர்குடல் இது வந்து நேர்குடல் குதம் இந்த சிறுகுடல் வந்து பாருங்கள் அந்த பின்பக்கத்தால் நாங்கள் இப்படி எழுதி இதுக்குள்ள மடிப்போடே இருக்கும் ஏராளமான மடிப்பு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு அடி குடல் காணப்படுது வந்து பெருங்குடல் இந்த குருட்டு குடல் என்ற பகுதியில் இணையும் இதில் ஒரு சடைமுளை சாரி குடல் வளரி என்ற ஒரு பகுதி காணப்படும் குடல் வளரி உண்மையில் அவங்க சொல்கிறாங்க என்னென்னா இந்த சமிபாட்டு தொகுதி என்றது மனிதனை பொறுத்தல வாயில் ஆரம்பித்து வாயில் ஆரம்பித்து செலுத்த ஒரு நீண்ட குழாய் என்று சொல்கிறாங்க நீண்ட குழாய் அது வாயில் ஆரம்பித்து குதத்தில் முடியுதுன்னு சொல்கிறாங்க தனது தேவைக்காகத்தான் அது என்ன செய்யுது சில விசேட சிறப்பு அம்சங்கள் உதாரணமாக உண்ணும் பொழுது திடீரென நேரம் இங்கே குதத்துக்கு உணவு வரக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் அது தேங்கி சமிபாடைய வேணும் என்ற தேவைக்காக அதில் என்ன செய்யுது ஒரு நுரையீரல் உருவாக சாரி இறப்பை உருவாக ஒரு இறப்பை ஒன்று இதில் உருவாக ஏன் அதில் ஒரு அரை மணத்தியாலம் என்றாலும் அதில் உணவு இருக்க வேணும் அப்போ இதில் மூன்று மணத்தியாலங்கள் சில வகையில் உணவு இருக்க வாழ்க்கை அப்போ அந்த உணவு தேங்கி வச்சிருக்கிறதுக்காக தற்காலிகமாக தேங்கி வச்சிருக்காங்க ஒரு சிறப்பு இயல்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் உணவு சமீபாடு அடைந்த பிறகு இந்த விரைவாக குதத்துக்களால் வெளியேறினா எங்களுக்கு நட்டம் அது எங்களுக்கு டக்கண்டு உணவு குற குதத்துக்களால் வந்தால் என்ன செய்யும் அகத்துறிஞ்சல் குறை அகத்துறிஞ்சும் திறன் குறை அகத்துறிஞ்சல் நடைபெறும் அகத்துறிஞ்சும் திறன் குறை அகத்துறிஞ்சும் திறன் குறை திறன் வந்து கூட வேணும் என்றால் என்ன செய்ய வேணும் இந்த குடல் நீளமானதாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் நீங்கள் மற்ற படத்தில் பாருங்க குடல் உள்ளுக்குள்ளே இருபத்தஞ்சு அடி குடல் கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு மீட்டர் பாருங்க அதில் ஒன்றரை மீட்டர் பெருங்குடல் வரை இருக்கு அப்போ அந்த அகத்துறிஞ்சுறதுக்காக தான் இந்த குடல்கள் சிறுகுடல்கள் எல்லாம் வந்து நேர பெரிதாக காணப்படுது அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு தெரியுமா இதுல சில சுரப்பிகள் காணப்படுது சமிபாட்டுக்கு தேவையான சில சுரப்பிகள் இந்த சதை ஒரு காணுள்ள காணற்ற சுரப்பி இது காணின் ஊடாக சதையை சாற்றை சுரந்து இந்த முன்சுறு உடலுக்கு வெடிவிடும் முன்சுறு உடல் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு என்ன முன்சுருடல் இந்த இந்த பகுதியை நாங்கள் முன்சுருடல்னு சொல்லுவோம் இந்த யூ மாதிரி இருக்கிற பகுதி இந்த முன்சுரு உடலுக்குல என்ன செய்யும் இது சுர அந்த சதையினுடைய குழாய் வந்து திறக் அதை விட உங்களுக்கு தெரியுமா ஈரல் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பகுதி இருக்கு எங்கள் உடலில் வந்து ஈரல் அந்த ஈரல் வந்து என்ன செய்யும் என்றா பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஈரல் இருக்கு இந்த ஈரல்ல வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பித்த பை அந்த ஒன்றும் காணப்படுது அந்த பித்த பையிலேருந்து வர்றது பயில் டாக்டர் பித்த கான் வந்து இந்த சதை கானோட சேர்ந்து 
அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க அந்த முன்சுருடலுக்கு திறப்பாங்க சரியா அப்போ முன்சுருடலுக்குல உங்களுக்கு தெரியும் இந்த என்ன சி ஷேப்பில் சி ஷேப்பில் ஒரு குழாய் இருக்குது முன்சுருகுடல் அதுக்குள்ள சதையிலேருந்து வர்றதும் ஈரலேருந்து வர்ற கான்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன்றாகி ஒரு வாசலில் தான் திறப்பாங்க சரியா அவங்க ரெண்டும் சதையை காணும் பித்தை காணும் என்ன செய்தண்டா ஒரு வாசலில் திறக்கும் சரியா அதான் இந்த இந்த இடத்துல திறப்பாங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்டா சமிபாட்டு தொகுதி என்பது வாய்க்கும் குதத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒரு குழாய் அந்த குழாயோட சேர்ந்த சுரப்பிகளும் காணப்படுது அதை விட உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த சைவாட்டு தொகுதியில் உமிழ்நீர் சுரப்பிகளும் காணப்படும் அப்போ இப்போ மாணவர்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்னென்னா சமிபாட்டு தொகுதி என்பது என்ன சாதாரணமாக வாயிலிருந்து குதம் வரைக்கும் காணப்படுகின்ற ஒரு குழாய் அந்த குழாயில் வந்து தேவையை நிமித்தம் அதாவது எங்களுக்கு தேவை நிமித்தம் என்ன செய்யுது அது இடையில் இசைவாக்கம் அடைந்திருக்கு இறப்பையாக இசைவாக்கம் அடைஞ்சிருக்கு அதே நேரம் ஈரலாக இசைவாக்கம் அடைஞ்சிருக்கு சதை நீண்ட குடல்கள் பெருங்குடல் ஏன்னா வாயில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வாயில் நீங்கள் எங்களுடைய மண்டையோட்டம் எடுத்தீங்கண்டா எங்களோட மண்டையோட்டில் சரியா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து பற்கள் காணப்படுது இந்த பற்கள் வேறுபட்ட பற்களாக காணப்படுது நான்கு வகையான பற்கள் காணப்படுதுல வெட்டும் பல்லு வேட்டை பல்லு என்ன முன்கடவாய் பல்லு கடவாய் பல்லுன்னு சொல்லி இந்த பற்கள் காணப்படுது இந்த பற்கள் எல்லாம் சமிபாட்டுக்கான இசைவாக்கம் தான் இந்த பற்கள்லேயே நிறைய கூட்டு சம்பந்தமான முன்னேற்றங்கள் அடைஞ்சதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இந்த பற்களும் என்ன செய்யுது எங்களுக்கு சமிபாட்டுக்கு உணவு துகள்களை வந்து உணவை அரைக்கிறதுக்கு உணவை நாங்கள் இதுக்குள்ள வந்து அரைத்து சிறு சிறு துகளாக மாற்றுறதுக்கு உதவுது அப்போ மாணவர்களுக்கு இப்போ விளங்கியிருக்கும் என்னன்னு சொன்னால் என்ன விளங்கியிருக்கும் சமிபாட்டு தொகுதி என்றது ஒரு விசேட சிறப்படைந்த ஒரு தொகுதி ஒரு குழாயாக இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக அது திரிவடைஞ்சு வேறு வேறு சுரப்பிகளோடு இருக்குது சரி இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய புத்தகத்துக்கு வந்தவண்டா இந்த மனிதரின் சமிபாட்டு தொகுதி வாய்க்குழியில் ஆரம்பித்து குதம் வரை நீண்டுள்ள தனித்த குழாயாக இது எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் இப்போ விளங்கு சமிபாட்டு தேவைக்கேற்ப பல்வேறு இடங்களில் அதன் கட்டமைப்பு மாறுபட்டு காணப்படுகிறது எஸ் அது இந்த சமிபாட்டு தேவையான நொதியங்களையும் ஏனைய பதார்த்தங்களையும் நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம் ஈரல் சதை எல்லாம் காணப்படுது அப்போ பல்வேறு வகையான சுரப்பிகள் வெவ்வேறு இடங்களில் அதனுடன் தொடர்பிட்டு காணப்படுகிற உதாரணமாக பாருங்க பல்வேறு வகையான சுரப்பிகள் இதில் ஈரல் காணப்படுது சரியா ஈரல் காணப்ப பல்வேறு வகையான சுரப்பின்னு அவர் சொல்றது வந்து இந்த ஈரலை சொல்றார் இதே நேரம் சதையை சொல்றார் அதை விட உங்களுக்கு தெரியும் மேலையும் இந்த இதில் உமிழ்நீர் சுரப்பியும் காணப்படுது உமிழ்நீர் சுரப்பி ரைட் அப்போ அந்த சுரப்பிகள் காணப்படுறதை அவர் அங்கே சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க பல் வெவ்வேறு இடங்கள் அவருடன் தொடர்புற்று காணப்படுகின்றன முக்கியமானது பிள்ளைகள் இந்த வசனம் முக்கியமானது எது இங்க சொல்லியிருக்கிற வசனத்தை பாருங்க அதாவது நாங்க இங்க கருதுவோம் சமிபாட்டு தொகுதி உணவு சமிபாடைய செய்தல் சமிபாட்டு தொகுதியில முதலாவது செயற்பாடு உணவை சமிபாடைய செய்தல் உணவை சமிபாடைய செய்தல் இது முதலாவது செயற்பாடு ரெண்டாவது சமிபாடைய செய்த உணவை என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் அகத்துறிஞ்ச வேணும் ஆகவே சமிபாடைந்த உணவை அகத்துறிஞ்ச வேணும் சமிபாடைந்த உணவை என்ன செய்ய வேணும் அகத்துறிஞ்ச வேணும் அதுக்கடுத்ததா மூன்றாவது செயற்பாடு சமிபாடைந்த சமிபாடையாத உணவை வெளியேற்ற வேணும் இப்ப உதாரணமா இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை பிள்ளைய இல்லை சும்மா சின்ன பிள்ளையே சொல்லு என்னண்டா நாங்க பான் சாப்பிட்றோம் சரியா அல்லது பான் சா ஒரு பானும் ஒரு வாழைப்பழமும் சாப்பிட்றோம் சரியா இப்ப நாங்க என்ன சாப்பிட்றோம் பான் வாழைப்பழம் சரியா வாழைப்பழம் சாப்பிட்றோம் இப்ப பானிலையும் வாழைப்பழத்திலையும் என்ன இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் கார்போஹைட்ரேட் மா பொருள் இருக்கு 
வாழைப்பழத்திலேயும்ிருக்குறாங்க என்ன செய்யும் அப்படியே இருக்கு அது சமிபாடு சமிபாடு நடந்துள்ளதா அதாவது உணவு சமிபாடு பாருங்க முதலாவது உணவு சமிபாடு நடக்கு முதலாவது பை நடக்கு என்னது நாங்க சாப்பிட்ட பான் வந்து மோல்டோசா மாறி இருக்கு இந்த செல்லோஸ் அப்படியே தான் இருக்கு இந்த மோல்டோஸ் என்ன செய்ய வேணும் குடலால அக துரிஞ்சப்பட வேணும் எது இந்த மோல்டோஸ் என்ன செய்யப்பட வேணும் குடலால அக துரிஞ்சப்பட வேணும் ஒன்றுமே நடக்காது அப்ப இது என்ன செய்யும் செல்லோஸ் அப்படியே இருக்கு அப்படியே இருந்து பாருங்க உடலுக்கே வச்சிருக்கலாமா செல்லோச இல்ல அப்ப அகத்துறிஞ்சப்பட்டா பிறகு இந்த உணவுகள்ல அகத்துறிஞ்சப்படாத உணவாக இந்த செல்லோசு வெளியேறு செல்லோசு வலியர் அதை சொல்றாரு அவர் வடிவா இந்த பச்சை கலர்ல நாங்க மேல மார்க் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க அதாவது அவர் என்ன சொல்றாருண்டா சமிபாடு அடையாத உணவு வெளியேற்றப்பட வேண்டும் அப்ப இங்க வெளியேற்ற நடக்கும் இதுல செல்லோசு வேற சரியா இப்ப முக்கியமா மூன்று செயற்பாடுகள் கருதப்படுது சரியா மூன்று செயற்பாடு கருதப்படுது அதுல என்ன செயற்பாடுண்டா சரியா மூன்று செயற்பாடு கருதப்படுது நாங்கள் உணவை உட்கொள்ளும் பொழுது உணவை என்ன செய்யப்பட வேண்டும் சமீபாடைய வேண்டும் மாப்பொருள் குளுக்கோஸா மாற்றப்பட வேணும் பிறகு என்ன செய்யப்பட வேணும் அந்த மாப்பொருள் குளுக்கோஸாக மாற்றப்பட்ட மோல்டோஸா மாற்றப்பட்டு உடம்பு அகத்துறிஞ்சப்பட வேணும் மூன்றாவது என்ன நடக்கணும் சமிபாடைய உணவுகள் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் ஆவிய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் என்ன சமிபாடு என்றால் என்ன அந்த வரைவிளக்கணத்தை பார்த்துருக்கிறோம் அதாவது சிக்கலான சேதன உணவுகள் கரையக்கூடிய இலகுவான சேதன உணவுகளாக மாற்றப்படுதலை பற்றி படிச்சிருக்கிறோம் அது சமிபாடு சமிபாட்டின வகைகளை பற்றி படிச்சிருக்கிறோம் ரெண்டு வகையான சமிபாடுகள் படிச்சிருக்கிறோம் பௌதிக சமிபாடு அதாவது மெக்கானிக்கல் என்ன சமிபாடு பொறிமுறை சமிபாடு ரசாயன சமிபாடு ரெண்டு சமிபாடு பொறிமுறை சமிபாடு ரசாயன சமிபாடு ரெண்டு வகைப்படும் அதை பற்றி படிச்சிருக்கிறோம் மூன்றாவது என்ன படிச்சிருக்கிறோம் சமிபாட்டில் பிரதானமாக மூன்று செயற்பாடுகள் நடைபெறும் ஒன்று சமிபாடு அகத்துறிஞ்சல் வெளியேற்றல் சரியா பிள்ளையர் அப்ப நாங்க சாரம்சமா பார்த்திருக்கிறோம் சமிபாடு என்றால் என்ன சமிபாட்டின் வகைகள் என்றால் என்ன சமிபாட்டு நடைபெறுவதற்காக நடைபெறும் பிரதான மூன்று செயற்பாடுகள் இது சம்பந்தமா பார்த்திருக்கிறோம் வார வகுப்பில் நாங்கள் தொடர்ந்தும் இந்த சமிபாடு தொடர்பா கற்போம் என கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கல்வி டிவியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்